Hi all, this is Anshli and in this video we'll be doing component based model in software engineering. So now we have models discussed, we have to do the requirement analysis, karte hai, then we do the design and then finally it's implemented, verified and validated and finally it's installed on the client machine. But sometimes you have to software bhi banane hote hai, jahan par aapko sab kuch scratch se nahi banana hai. So I don't create everything from the scratch. Matlab, bilkul shuru se shuru nahi karna hai. Aap koi aisa software banana chaate ho, jo already existing software components ko use karke ban sakta hai. To wahan use hota hai component based model. For example, mujhe uh, kuch banana hai, like I have to make something regarding desktop publishing. Aur usme kuch already designed components hai mere paas, jaysay ki kuch printings related hai. कुछ आपका एडिटिंग से रिलेटेड है उन सबको मैं जोड़ जोड़ कर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना लूं सो दैट वुड बी अ कंपोनेंट बेस्ड मॉडल सो ये बहुत सिंपल मॉडल होता है इसमें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता क्योंकि आज से ज्यादा चीजें ऑलरेडी बनी होती हैं जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं दे आर ऑलरेडी क्रिएटेड दे आर टेस्टेड एंड दे आर वेरीफाइड आल्सो सो वी नो कि वो प्रॉपर्ली काम करते हैं हमारा काम यहां पे सिर्फ इतना होता है कि हमें उनको मर्ज करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोसेस बनाना है सो so, यहाँ पर होता क्या है कि it behaves like a template or description. So आपको सिर्फ क्या करना है अपने accordingly उसके अंदर थोड़े बहुत changes करने हैं. The basic template is already provided. तो हम उस template को use करते हैं उसके अंदर अपनी current requirement के accordingly थोड़े से changes कर सकते हैं. For example कि मुझे एक software बनाना है किसी उसके लिए multiplex के लिए. तो multiplex का जो है ticket booking का एक मेरे पास कंपोनेंट पहले से बना हुआ है ठीक है एक ऐसे कोई और कंपोनेंट मेरे पास बना हुआ है टू मैनेज द एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी सो वो मल्टीप्लेक्स वाला बंदा मुझे कहता है कि उसको क्या चाहिए पूरा सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉइज का ट्रैक भी कर सके और उसकी मूवीज की कितनी टिकट सेल हुई है उसका ट्रैक भी कर सके तो जो मेरे पास दो कंपोनेंट पहले से बने हैं मैं उन्हें यूज करके उसमें थोड़ा सा चेंज करके एक नया कंपोनेंट बेस्ड मॉडल बना सकती हूं सो so, यहां पर आपका वो टेम्पलेट मतलब एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं देन इट री यूजेस द कंपोनेंट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो जो कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं को हम री यूज करके एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एंड इससे होता क्या है इट इंक्रीजेस द री यूजेबिलिटी जो कोड हम एक बार कर चुके हैं जो प्रोसेस एक बार बन चुका है जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी बनी हुई है जिसकी रिपोर्ट्स बनी हुई है उसी को आप दोबारा से यूज कर सकते हो तो वो सब कुछ हमें दोबारा बनाना नहीं पड़ता हम उसी को यूज करके एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट बेस्ड मॉडल एंड जितने भी आप कंपोनेंट्स इसमें यूज करोगे वो सब सेपरेटली टेस्टेड होते हैं वेरीफाइड होते हैं एंड वी जस्ट नीड टू चेक कि वो ओवरऑल एक साथ फिट होकर भी प्रॉपर्ली काम करें दैट इज so that's the very basic model of software engineering. So these are the models that we have done, including your waterfall model, then your spiral model, your component-based model, then your incremental model that we have done. So evolutionary model. These are all your basic software engineering models. But at today's date, the most used in software engineering that model is agile. So agile word का मतलब क्या है instant fast काम करना है आपको so आपको फटाफट feedback लेना है उसके बारे में changes करने हैं and you have to work in a very competitive manner so that is the software engineering tool we are using nowadays in software development so next video में मैं आपको explain करूँगी कि agile exactly है क्या and scrum agile के साथ कैसे काम करता है that we'll be doing in the upcoming video so we'll be discussing both the topics और दोनों बहुत important है once I finish with these theory topics, then I'll provide you a PDF for most uh, expected questions which exam in all these topics. Because its weightage is 15 marks, so how do you get a question in 15 marks? So there are 2-3-3 marks of the question, so there will be more marks of the question. So what kind of questions will be asked, how to answer how to do it, that I will be explaining in the video which will come after Scrum. So, Till then, stay tuned, do subscribe the channel, do like the video if you are understanding the concept and share it with other students who are preparing for your board exams. That's it for this one. By the time I upload more, keep watching, keep learning.